Hello everyone, uh, this is Saurabh once again from Vidya Mandir classes. For the past few years, we are bringing you the tips how to prepare for JE mains. We have re just released a video of our uh, founder mentor, uh, Bade Bhaiya, for last 40 days to how to prepare for JE mains. And today's video, I will be discussing about the specific thing of physics, how to prepare for JE main 2020 and especially these last days for physics specifically. So, I will talk about physics in JE 2020. के लिए फिजिक्स के लिए कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए अब से लेके जो समय हमारे पास बचा है जेई मेन के लिए उसमें हमें अपने आप को किस तरीके से फोकस करना चाहिए ठीक है तो हम लोग लास्ट के कई सालों से आपके पास ये टिप्स लेके आ रहे हैं और आप लोगों को के जो आप लोग उसको लाइक like करते हो उसको कमेंट करते हो उसी पे उसी वही हमें इंकरेज करता है कि हम और अच्छे से आपके पास इन टिप्स को लेके आए ठीक है, so let's start. Uh, आज के सेशन को मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है कि <coughs> एक हमने लिया है कि 2006 से 2018 तक किस तरीके से फिजिक्स के टॉपिक्स ने बिहेव किया है JE मेंस में. 2019 मैंने इसमें इंक्लूड अभी नहीं किया है. नेक्स्ट स्लाइड में 2019 लेके आएंगे. क्योंकि 2018 तक अगर आप ध्यान करिए कि जिनको थोड़ा सा भी पता होगा JE Main was conducted और AIEEE was conducted by CBSE which was Central Board of Secondary Education. From 2019 the exam started uh, being conducted by NTA which is National Testing Agency. तो हम देखेंगे कि 2006 से 2018 तक जिस तरीके से behavior है subject का क्या वही behavior 2019 में भी कंटिन्यू रहा जबकि दो सेशन होने लगे एनटीए कंडक्टर आने लगी या बिहेवियर में कोई चेंज आया है बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है आया है तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे नहीं चेंज आया है तो इसका मतलब यही है कि जो एग्जाम का पैटर्न है जो एग्जाम की पेडागॉजी है जो एग्जाम की सोल है वो एज इट इज रही है राइट तो पहले तो हम लोग बात करते हैं टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं फिर मैं कुछ जनरल बातें आपसे फिजिक्स के बारे में करूंगा कि अगर हम लोग 2006 से 2018 की बात करते हैं तो it is approximately it is 13 years of the conduction of exam, right? और मैंने total questions लिखे हैं कि 13 years में कितने questions आपसे इस particular topic से पूछे गए हैं। अगर हम लोग सबसे सरल chapter की बात करें physics के अंदर, सबसे easy chapter की बात अगर physics के अंदर हम करें, तो वो होती है unit dimension and vectors, right? और maximum students इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ये 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है और 11th में हमें लगता है कि ये चैप्टर जो है वो यूजलेस है इसकी बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट अगर आप जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें वैसे जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट लेकिन आज हम बात जेई मेंस की कर रहे हैं तो इसलिए हम जेई मेंस की बात करेंगे कि जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो अगर आप देखिए कि 13 इयर्स में से 23 क्वेश्चंस आए हैं यानी आप कह सकते हो कि मिनिमम एक क्वेश्चन और बहुत सारे सालों में दो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं uh, तो ये जो जो है मेरे हिसाब से मार्क अर्निंग टॉपिक है जहां पे आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए क्योंकि यूनिट्स मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर एरर ऐसी चीजों के अंदर मार्क्स कटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज वेरी वेरी लेस है ना सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पॉकेट वेयर यू कैन स्टील मार्क्स वेरी इजीली राइट then you see kinematics when we say kinematics here i mean motion in one dimension and motion in two dimension again a very easy topic right and from here if you say that on an average i think two to three questions if you say uh, in 13 years the two to three questions have been asked from kinematics again a very very easy topic right now the my my next thing is this कि जो हमें सबसे ज्यादा इंपल्स करता है जब हम पढ़ रहे होते हैं जब हम 11th क्लास में होते हैं और हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा फैसिनेशन जो होता है वो ये होता है कि रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास मोमेंटम दीस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हम क्या करते हैं बहुत सारा टाइम अपना लगाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद 7 8 क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से शायद आ जाते हो इतना इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं बट अगर हम एग्जाम की रियलिटी देखें तो रोटेशन से अगर आप देखेंगे तो 29 क्वेश्चंस इट मींस टू क्वेश्चंस जो है ऑन एन एवरेज पर ईयर आपके आए हैं एनर्जी मोमेंटम से एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज एक से डेढ़ क्वेश्चन मतलब किसी हर साल एक क्वेश्चन और किसी साल दो क्वेश्चन शायद सेम वे विद वर्क एनर्जी एंड पावर कि एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन ठीक है तो अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं आपके सोचने के लिए आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे राइट ग्रेविटेशन 
एक बहुत सरल चैप्टर है उससे हर साल आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं एक क्वेश्चन आया है या कई सालों में दो क्वेश्चन आए हैं क्योंकि टोटल जो है छब्बीस से कम है सिंपल हार्मोनिक मोशन से ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आए हैं थर्टीन ईयर में थर्ड ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आए राइट अप्रोक्सीमेटली टू क्वेश्चन पर सॉलिड्स एंड फ्लूड्स में से ट्वेंटी टू क्वेश्चन आए हैं टोटल तेरह सालों में यानी किसी साल एक क्वेश्चन और किसी साल दो क्वेश्चन वेव्स वेव से ट्वेंटी एट क्वेश्चन आए हैं यानी ऑन एन एवरेज हर साल दो क्वेश्चन आए ही आए हैं अब अगर आप देखिए हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स मतलब कैलोरीमीट्री एक्सपेंशन एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड हीट ट्रांसफर जो हीट के चैप्टर माने गए हैं इससे 62 क्वेश्चन आए हैं इससे 62 क्वेश्चन आए हैं यानी फोर टू फाइव क्वेश्चन पर ईयर फोर टू फाइव क्वेश्चन पर ईयर पूरी मिकेनिक्स मिला के भी कितने क्वेश्चन आ रहे थे फोर टू फाइव क्वेश्चन का ही रेंज पड़ रहा था अगर आप पिछली शीट को ध्यान करें वर्क एनर्जी रोटेशन और एनर्जी मोमेंटम को लेके तो उनमें से पांच क्वेश्चन करना और हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में से पांच क्वेश्चन करना तो मैं एज ए टीचर मानता हूं कि हीट एंड थर्मो के पांच क्वेश्चन करना ज्यादा सरल होता है बच्चों के लिए क्योंकि मैकेनिक्स में क्वेश्चन काफी बार टफ हो जाते हैं तो मैं आपको आ, मेरी एडवाइस आपको होगी कि आप हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स को चूज करिए और उसको रिवाइज करिए बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और अगर आप एक दिन लेके बैठते हैं तो मेरे समझ से एक दिन से ज़्यादा का टॉपिक ये नहीं अगर आप इसमें आठ घंटे आप लगा देते हैं छः से आठ घंटे आप अच्छा सा रिविजन कर लेते हैं पुराने जेई मेन्स के क्वेश्चन कर लेते हैं जेई एडवांस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो हीट एंड थर्मो है वो पूरे का पूरा रिवाइज हो जाता है तो अभी तो हम बात कर रहे हैं एटीन तक की वैसे भी अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स 61 क्वेश्चन यानी अगेन फोर टू फाइव क्वेश्चन पर ईयर अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 66 क्वेश्चन मतलब फाइव क्वेश्चन पर ईयर ऑलमोस्ट राइट मैग्नेटिक्स 38 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली टू टू थ्री क्वेश्चन पर ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ए सी टू क्वेश्चन एंड सम ईयर इट माइट बी थ्री क्वेश्चन द लीडर द लीडर इज मॉडर्न फिजिक्स अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड क्वेश्चन इन थर्टीन ईयर्स हंड्रेड क्वेश्चन इन थर्टीन ईयर्स मीन सेवन टू एट क्वेश्चन एंड इन मॉडर्न फिजिक्स वॉट आई मीन हेयर इज मॉडर्न फिजिक्स में हमारा मतलब यहां पर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्स रेज अटोमिक स्ट्रक्चर रेडियो एक्टिविटी कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसिस राइट तो आठ क्वेश्चन यहां पर हमें इससे मिल रहे हैं ठीक है तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बने वो मॉडर्न फिजिक्स के बने आठ क्वेश्चन आपको लेके जा रहा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पांच क्वेश्चन लेके जा रहा है आठ और पांच तेरह और ऑप्टिक्स पांच क्वेश्चन लेके जा रहा है तेरह और पांच अट्ठारह क्वेश्चन आप जो है यानी टू थर्ड ऑफ द पेपर जो है वो आप इन तीन टॉपिक्स से कवर कर रहे हैं और देखिए जो लोग इस समय क्लास ट्वेल्थ के अंदर हैं दो तरीके के बच्चे इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे एक वो जो क्लास ट्वेल्थ के अंदर है एक वो जो ट्वेल्थ में आने वाले हो सकते हैं या वो बच्चे जो एक साल ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं ठीक है जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं वो तो इन टॉपिक्स को रिवाइज करें पर जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं दोज हु आर इन क्लास ट्वेल्थ करेंटली उनके लिए तो ज़रूरी है मैंडेटरी है उनके लिए लाइफ साइकिल है लाइफ है कि वो ऑप्टिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक्स ए एम और मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये तो उनके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है मार्च में तो अगर इसको वो और पक्का कर लेंगे तो उनके लिए तो डुअल बेनिफिट हो जाएगा एक तो उनके बोर्ड में जो है यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन फिजिक्स माइट बी हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड राइट एंड सेकेंडली यू दीज आर द पॉकेट्स वेयर वेयर मैक्सिमम क्वेश्चन आर बीन आस्ट इन जे मेन राइट सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड एटीन की अगर हम एनालिसिस पे देखें तो मॉडर्न फिजिक्स वन हिट एंड थर्मो टू ऑप्टिक्स थ्री एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर ये चार टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो हम जो है टू थर्ड से भी ज़्यादा पेपर को ठीक कर ले रहे हैं और उसको अटैम्प्ट करने की पोजीशन में हैं राइट right? तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर ध्यान से समझिए कि इन पांच टॉपिक्स को मैंने फोकस करने को आपसे कहा 2006 से 2018 की एनालिसिस में 2019 में क्या हुआ <coughs> कि 2019 का जो जेई कहलाएगा उसमें दो सेशन हुए एक जनवरी टू में और एक अप्रैल 2019 में और दोनों में आठ आठ पेपर हुए देर वर एट पेपर्स इन जनवरी एंड एट पेपर्स इन अप्रैल मीन देर वर सिक्सटीन पेपर्स इन टोटल सिक्सटीन पेपर इन टोटल एंड सिक्सटीन पेपर में 
अगर हम देखें कि फिजिक्स ने किस तरीके से बिहेव किया सो इट इज द शीट नेक्स्ट शीट विल शो यू टू थाउजेंड नाइनटीन द बिहेवियर ऑफ टू थाउजेंड एंड नाइनटीन इन फिजिक्स सो लेट सी डिड इट बिहेव द सेम वे विच इट बिहेव फ्रॉम थर्टीन ईयर्स फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड एटीन देर सम डिफरेंस राइट सो लेट अस सी टू थाउजेंड नाइनटीन तो देर वर आई टोल्ड यू सिक्सटीन पेपर्स वर इन टोटल एट पेपर्स इन जनवरी एंड एट पेपर्स इन अप्रैल राइट यूनियन डायमेंशन वेक्टर्स सेवनटीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन गारंटेड फिर से ठीक है कैनामेटिक्स एक क्वेश्चन गारंटेड फिर से लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी रोटेशन रोटेशन में अगर आप कहेंगे देखिए लॉज ऑफ मोशन यानी सोलह पेपर में हर बार नहीं आया वर्क एंड एनर्जी हर बार नहीं आया एम्पस मोमेंटम भी सोलह में से चौदह बार आया है रोटेशन जो है सोलह में से अट्ठाईस बार आया है यानी हर बार एक क्वेश्चन तो आया ही आया है कई बार दो क्वेश्चन भी शायद रोटेशन से आए हैं ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट हर बार आया है ठीक है एस जो है भी हर बार नहीं आया है सॉलिड्स एंड फ्लूड्स हर बार आया है पहले भी हर बार आ रहा था वेव्स पहले भी इंपॉर्टेंट था 21 क्वेश्चन 16 में से यानी हर बार आया है और कई बार दो क्वेश्चन आए हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स फिर से दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हर बार आए हैं दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हर बार आए हैं सिक्सटीन पेपर में फोर्टी वन जो है वो हीट एंड थर्मो के एग्जिस्ट करते हैं ऑप्टिक्स फिर से आया है 35 यानी हर पेपर में मिनिमम दो क्वेश्चन आए हैं राइट करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी 49 यानी तीन क्वेश्चन हर बार आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो क्वेश्चन हर बार आए हैं कई बार तीन क्वेश्चन भी आए हैं मैग्नेटिक्स में भी दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हर बार आए हैं ई एम क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन एक बार आया है और फिर से लीडर कौन है मॉडर्न फिजिक्स है ऑन एन एवरेज जो है चार क्वेश्चन जो है हर हर बार आए हैं तो जो एनालिसिस दिख रही है जो आप चाहें 2006 से 2018 जो सीबीएसई का कंडक्टेड एग्जाम है या 2019 जो एनटीए का कंडक्टेड एग्जाम है दोनों को अगर आप मर्ज करके मिला के देखते हो तो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट द सेम एनालिसिस कि क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो बच्चे हैं वो क्लास ट्वेल्थ पे ही अगर फोकस कर लें तो 50 परसेंट से ज़्यादा पेपर वो कर ले रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के बच्चे अगर खाली क्लास ट्वेल्थ पे फोकस कर लें तो वो 50 परसेंट से ज़्यादा पे, पेपर को कर ले रहे हैं और अगर एलेवेंथ <coughs> में से चूज करना है तो किसे चूज करें आप चूज करें हीट एंड थर्मो को चूज करें आप जो हैं किस में देखें पेपर आप जो है देखिए यूनिट uh, डायमेंशन के किसी भी आंकड़े को नहीं छोड़ना है आपको कहीं से भी कैनामेटिक्स तो बहुत ही सिंपल है वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ना है ग्रेविटेशन सिर्फ तीन या चार, चार फार्मूलों पे रुका हुआ है वहाँ पे नहीं छोड़ना है लेकिन अगर हम कहें कि हम क्या रिवाइज करें तो मैं कहूँगा हीट जरूर रिवाइज करें और वेव जरूर रिवाइज करें ये आपको जो है एडिशनल एडवांटेज देते हैं और ट्वेल्थ का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो आप 50 परसेंट ज़्यादा पेपर कर ले रहे हैं तो टॉपिक हमारे लिए फिर से वही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं कि नंबर वन पे है मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स ये लीडिंग टॉपिक्स हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं फिजिक्स में ठीक है इसके बाद और हमें अगर पढ़ना है तो हम वेव्स पढ़ सकते हैं और हम थोड़ा बहुत अगर चाहें तो मैकेनिक्स को रिवाइज कर सकते हैं या सॉलिड फ्लूड्स देख सकते हैं तो ये ट्रेंड जो है ये ऑलमोस्ट सेम है ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज में सारे स्टूडेंट्स जो आ, इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि फिजिक्स के अंदर देखिए तीन सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे रहे हैं एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक मैथमेटिक्स फिजिक्स ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में भी नहीं इतने हैं और मैथ्स में भी इतने नहीं है फिजिक्स में अगर आप देखिए तो फ्रॉम क्लास इलेवेंथ यू विल हैव कार्नॉट साइकिल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डैम एंड फोर्स ऑक्सीलेशन फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ इफ यू सी क्लासिकल मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स राइट सो दीज आर द नंबर ऑफ टॉपिक्स विच आर देयर विच आर डिफरेंट फ्रॉम जे एडवांस तो हम इन टॉपिक्स को मेरे ख्याल से पढ़ने के लिए एक डेढ़ दिन दो दिन से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर पढ़िए क्योंकि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन हंड्रेड आते हैं ये जे मेन स्पेसिफिक टॉपिक जो है इनसे क्वेश्चन हंड्रेड आते हैं और हमारा जो पेपर है उसको हमें 
ऐसे सोचना है कि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर का करते हैं या सबसे इजी करते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करिए आपको मार्क्स जो हैं वो फोर ही मिलने जा रहे हैं आपको चार ही मार्क्स मिलेंगे आप चाहे रोटेशन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लीजिए या यूनिट डायमेंशन का सबसे ईजी क्वेश्चन कर लीजिए तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप जो है ईजी क्वेश्चन को ढूंढिए उन पॉकेट्स को पेपर में ढूंढिए जो पेपर की वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है जो पेपर की स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस होगी ऑब्वियसली राइट right? तो हमें पेपर की वीकनेस को पकड़ना है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और हमें उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जहां से हम मार्क्स जो हैं वो आसानी से ग्रैब कर सकते हैं तो हमने ये टॉपिक्स देखे हमने एनालिसिस देखी पिछले सालों की हमको अपनी स्ट्रैटी आने वाले चालीस दिन या तीन महीने चार महीने जो भी हैं जो जिस मोड में इस वीडियो को देख रहा है जनवरी जेई मीन्स के लिए या अप्रैल जेई मीन्स के लिए तो वो उस तरीके से अपनी स्ट्रैटी को फ्रेम कर सकता है पर जो बच्चे करेंटली क्लास ट्वेल्थ में हैं मेरी उनसे ऑनेस्ट एडवाइस यही है कि क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस को मास्टर कर लीजिए आपको डुअल बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड में भी परसेंटेज अच्छे आएंगे और आपका जेई मेंस में भी जो है वो बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ट्वेल्थ में से पूछे जा रहे हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन जो है वो ट्वेल्थ से आ रहे हैं तो आप इस इस एनालिसिस को और इसको ध्यान से देखिए इसी पे अपनी स्ट्रैटी बनाइए और इसी के साथ मैं जो है सेशन को एंड करता हूँ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जे ई मेन्स फ्रॉम द इंटायर फैमिली ऑफ विद्या मंदिर क्लासेज थैंक यू Thanks for watching please like subscribe our youtube channel we will coming up with tips of chemistry and mathematics as well